哎少爷，哎呦，哎，这个老东西坏我的好事，找死你！给我打，给我打，打打打，就打，给我打！就是皮虾，哪家的裤腰带没系好，把你给露出来了，扁他！原来小黄菇要的是活天赐，不是死天赐啊！我还以为你想让他死呢、啊。你又在故意气我是不是？没有啊。好，你不去，我去帮他。哎哎哎，小黄菇，你别急。哎呀，别着急嘛，天赐不是省油的灯，他吃不了亏的，你等着看吧。哎呀，别着急啊。我是屁侠，去，滚，滚,滚开，滚蛋，滚蛋，滚蛋，哎，好，我让你断子绝孙。我要用功夫打他们呀，也不算什么本事。再说了，我这个功夫啊有点狠，万一把他们给打坏了。老弟，我看你是在吹牛吧？那那帮恶少早该好好教训一下才是。哎，依我看，老弟，你要行侠仗义，还是先去学学功夫才好，不然老是挨揍，这也不是什么美事吧？没办法呀，我也不是说不想学呀，是，是没人教我呀。啊，哎，少林寺我去了，武当我也上了，结果怎么样？把所有老道和尚全给得罪了，没找着一个师傅啊。哎呀，天下无难事，只怕有心人。只要你真心想学，总会如愿的。哎，你这话我爱听。少林、武当要不是在武林中小有名气，我才不会上赶着去他们那里学武功呢。他们不教就算了。老子不学了，要不学呀？啊，我就这个自创一派。哎，老弟，真是豪气冲天呐！老汉我虽说不会武功，可是也在江湖上混了这些年啊！哎、啊，这没吃过猪肉，还没见过猪跑啊！哎、啊，不知老弟你要创的是哪一路门派呀、啊？你也不是外人，我就实话跟你说吧。哎，你听说过，呃，这个天下兴亡，匹夫有责吗？呃，大道理我不懂，不过这句话我倒是听说过。哎，我要创的就是这个屁派，哎，啊、我要当的就是这个屁侠，哎，我把媳妇抢过来了，嗯、我就要光个天下的闲事儿。啊嗯嗯，哈哈，哎，大丈夫本当如此，我看你这个屁侠，哎，当得，当得，哎，当得，当得，当得，真的当得，哎，当得，当得，哎呀，啊，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
看，来来，老爷子，哎哎哎，这个老哥，哎，我觉得我们两个应该成为把兄弟呀、啊。嗯，你想想啊，我创了一个门派。我一个人总不合适，怎么这也是一个门派，是不是？啊，总得有两个人撑着门面吧。虽说你的年纪比我大了许多，可是呢，呃，我是这个门派的首创人呢，对不对？我是师兄，你做师弟，好不好？棒、啊。呃，呃，好是吧？老夫本来就是个匹夫，你这时候要真当得起屁侠，我就当你的师弟。啊，来，来来来来，师兄在上，来来来，来，小弟敬酒三杯啊，师弟啊的什么侠你不当，非要当个屁侠？哼！哎，屁侠也是侠，只有你配当。臭小子，不要再看了，老子再送你一程。是吧？被疼的，嗯嗯啊，哎哎哎哎，哎呦，哎，啊，嗯，哎，嗯，哎呦，哎呦。
，不好说。晚生不敢。哼，我又不是什么官爷，能把你吓成这个样子。可爷虽不是官爷，却是官爷的祖宗。怎讲？哼！请观此字，左看是君，右看也是君。你若不是当今圣上，晚生废了这双招子便是。既知是君，为何不跪？哈哈哈哈哈！贱位老贼，如何成军？朱棣，斩杀一盘！好，热。
要想好了啊。嗯，来吧。刺杀朱棣尸首，已经阵亡。谁让你们擅自行动？真是胡闹！陛下，白头翁等去行刺朱棣，尸首阵亡。江山无我，我有江山。算了吧，我必去了。陛下不可灰心呐！陛下，别忘了，是朱棣抢走了你的皇位。这么多年了，杀来杀去，费尽心机，当真杀了朱棣又能怎样？去吧，碰几次壁他就知道我为什么总在这儿钓鱼了。是，海燕，母亲杀了朱棣，为我爹娘报仇。你师弟了，我虽说没什么大本事，也该给你些呃见面礼才好啊。呃、哎哎，咱们屁派不讲这个，<笑>咱们还是喝酒，呃，一起喝，一起喝。哎成了天意，是块上好的材料。啊，就凭你，在朝堂上为百姓说话，老子也该成全你。啊，哎呀，这么有趣的事情，我要不做出点样子来，也对不起老天爷的赏赐啊！哎，哎，啊，嗯。
为民请命，替天行道。要是哪天变了性子，仗着功夫欺男霸女、愚弄百姓，不出仨月就会自断经脉而亡。我算不得你师父，不过是要拿你耍耍。只有领我的情，也不用听我的话，你只管好自为之就是了。你要牢牢的把这些话记在心底里，日后到底能成一个什么货色，可就全靠你自己的造化啦。好像有点门道吧？难道这小子真能闯出武功？他闯个屁功！<笑>是是是，是屁功！哎呦！
多谢多谢，小弟是到京城赶考的。不过刚才这盘缠给那伙强盗骗去了，小弟就没法去考功名了。小弟多谢陛下相救。没什么没什么啊，陛下，你刚才用的是什么功夫啊？呃，没有问题。我告诉你啊，我这点功夫算不了什么，对付那些毛贼。根本用不着用这么厉害的功夫、啊。哎哎哎哎，是是是，哎哎，我陛下的武功，仁兄当然厉害了。壮的，仁兄，我看你是喝多了，不如先在这儿歇一会儿啊。我是有点想睡，想睡觉啊。好好好。哎，您您你去吧，啊，好，您就在这歇一会儿。但是我告诉个秘密啊，我这一喝酒啊，这武功就会变得呃特别的厉害，厉害厉害啊！仁兄先睡吧，去吧，仁兄多多保重啊！哎，仁兄多多保重，走吧，哎哎走，小二快上菜，哎快点啊！我说，哎，你们家陛下都给詹姬松了绑，你为什么还捆着我呀？啊，是不是怕我打你啊？啊，哎，给我松开呀、啊！啊、哎，快点！哎，喂，那个陛下又是谁呀、啊？怎么会有两个皇上啊？我听好像他们都是姓朱的，一家人为什么还要打架呢？哎呀，这个皇上有什么好当的嘛？整天操那么多心，累也累死了。我看你们呀，是打不过詹姬他皇爷爷的。他那里的人比你们可多多了。我在那儿武功不算最好的。你的武功是在哪里学的？师傅是谁？没有啊，自己想的。你不用骗我，这绝不可能。你敢跟我再比试比试吗？啊、哦，这个简单啊，练武功嘛，就是要和人打架的嘛。啊，哎，你是不是觉得我的武功很厉害呀、啊？这可是我自己想出来的啊！自己独创的一派，我就是堂堂的陛下，江湖上人都知道的啊！哎，要不这样吧，我们俩还是朋友啊，我们俩谁都不欠谁啊！呀！别别别！刚才说什么？海爷和詹吉是朋友，不是朋友，是夫妻。啊！哎呦！哎呦！人家是夫妻，关你什么事啊？啊！他们他们早就入宫洞房了，还是我当的媒人，我给人家别人当媒人，可我的事就没人管，不公平。陛下已经传下圣旨，你要抗旨吗？吴将军，你让我杀了他，我自当给你面见陛下，以死谢罪。让开！你先杀了我吧！杀了我！走吧。谢了啊。
动了不杀我们的，你怎么不守信用？陛下要我带你们出动，我带你们出来了。陛下说有谁阻拦，便可出重手。我刚才已经打伤了关将军，陛下却并没有指明要我带你们走哪条路，你还有什么说的吗？你，王八蛋！我九娘可真是瞎了眼了，怎么看上你这个不讲义气的东西？我不讲义气，你来问问这些人。你又是怎么来对付我的？算了，算了，他也是身不由己，算咱们运气不好。不，我还没有入洞房呢，我不想死啊！马儿还等着我呢，啊，我不能死！你们这算什么本事啊？既然有本事来，蛋，就该有本事走。你们没有胆量，就让我来送你们一程。这些树啊，哎呀，多想这回死不了了，我又可以见到满儿了啊！哎，哎，哎呦，哎呦，大侄子，你还好吗？啊，他那一掌没把你打死吧？啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀，你看啊，我说什么来着啊？让你回去，你偏不听，偏要跑到这个地方来。我说你媳妇丢不了吧？非得找他这个鬼。哎呦！哎！哎呀！哎，你说，你说这这这地方会不会有贼啊？你放心吧，贼又不会自杀。哎，胡不归，胡不归他们不会下来吧？这么神的悬崖。他们肯定以为咱们俩已经摔死了，他们当然想让咱们摔死了，可咱们运气好，就是死不了。我上去非找他们算账不可，我把他们都推下来，让他们也尝尝臭牙的滋味。我看看能上哪儿，哎，我还是到后面去啊。哎呀，哎。哎呀，这是什么鬼地方啊！阴森森的，一个鬼影都没有，我到哪儿去找出口啊？哎呦，哎呦，哎呦！哎呀，哎呦，我这是什么呀？啊，骨头！哎呦，哎呦，馋死我！这是什么鬼地方啊！哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
哎，你媳妇来救我们来了，大侄子，哎，大侄子，真、啊、气，真气，醒醒，你醒醒，你看谁来了啊？真气，真气，你师傅可真不是个东西啊，说打就打，哎，把人从那么高的地方扔下来，是不是要摔死我们呢？哼，一点情面都不讲，哼，真是的，什么人嘛，真不仗义，说翻脸就翻脸。你不要再说我师傅了，他这样做也是为了救你们，要不你们早死在关将军手里了，哪还有命在这胡说八道？哎，你师傅他真的是为了救我们？那是当然了，你看当时的情景，不这样你能活命吗？啊，救人就得打人，这是什么道理啊？反正他打人就是不对。行了，先想想怎么上去吧。这个你放心好了。我早已经安排好了。拿着天子，你要不想被妖怪吃掉的话，就跟我们一起走。你愣着干什么呀？快来帮忙！哦哦。不行不行，哎不行，哎不行，你干什么？等一下，万一你要先上去，呃，万一你们你们不拉我，我怎么办？谁说不拉你了？你个谁稀罕看你的屁股？转过去，快转过去！哎，咱们可说好了啊，这件事情不可外传的，要不然马上知道了，来找你打架，可别怪我啊！哎哎哎哎呦喂！请，请。
知道啊，刚才这狗号的呢。哎，你们说我家天赐配不配刘家二小姐？配呀，配呀！你们说配的。那你们说，我递了这个猪头去柳员外家提亲，会不会让人家有笑话呀？不会不会，那就行，不行，我家天子是算过命的，那可是金刀驸马的命。这皇帝老子看上了天子，那公主岂不是要给我们家做小吗？我们天赐是不是有点吃亏呀、啊？我们继续下棋吧。妈，该我走。才不过是我一时手误，<笑>你也算懂棋的，难道你输不起？阁下如果真有悔意，退一步海阔天空。好、嗯，可不该在这儿啊。<笑>局如何？嗯，老朽眼下不是阁下的对手，咱们来日再较量吧。告辞。爹，刚才啊，看见好多好玩的东西。哦，说来听听。说话小心，免得身后。回去啊，再说给你听。相可真威风啊！啊，莫不是微服私访的钦差？是又怎么样？不是又怎么样？<笑>要不是呢，那也就什么都不说了。那要是呢，咱可就算是有缘分了。哎、啊，麻烦两位回京面见皇上的时候，替我捎句话。捎句话。哎，就说我儿子那是我们的儿子冯天。对我们的儿子冯天赐，那是金刀驸马的命，没金刀驸马的命。<笑>皇上要是有空呢，就过来相下亲。要是皇上实在没空呢，啊，咱就领着天赐上京城，到锦銮宝殿上，让皇上亲自相一相。哎呦，那我也去。我说你面子倒挺大，你们家天赐长什么样？牵来给我看一看啊。男儿。怎么着？我们儿子差点把他儿子牵来啊！我们儿子牵来，牵来行。可惜呀、啊，小姐，你不是公主。哎，你又不是公主。乱你也真，爹，我要去看吗？到了到了，刘万
家。哎，哎，哎呦，哎，杀猪的啊！你可是贵客呀！你来这是……哎，咱明人不说暗话，这个加天赐，你知道吗？久仰久仰啊！对，那我就直说了吧啊！这个不跟皇上攀亲了。对，不跟皇上攀亲了，是不是？他岁数也不小了，哎，咱做个好日子，咱就把他给他办了得了，办了得了。好说，好说，好说，好说，乡亲们都等着喝喜酒呢，是吧？原来你是来提亲的，我这小姐不在。没想到这个小镇还真热闹，这里是这方圆几十里最大的集市了。周围的商人都聚在此处买卖交易。我说你，这儿快赶上京城了啊！啊，是啊。老爷。杨白，杨白，杨白。公爷，这些人是要押去什么地方？被带上这三人铐的，怕是犯罪不轻。如果我没说错的话，他们是押送新疆边城服刑的。爹，老爷，这里人多很杂，咱们还是抓紧赶路。别那么紧张，走走无妨。爹，我看这里啊比京城好玩多了，我们多玩几天再回去好不好啊？哎，不行。啊，哎爹，你看那个皮球泡的多高啊！跟我去看看。哎，等等，不远，不远的。嗯、啊啊，走。小心点儿！哎，兰儿！哎，哎，爹，谁在那个金猪头的？你快不你们真是狗眼看人低！我家去一趟这个，此地不宜久留，还是上马赶路。这这啊啊！哎，兰儿，啊，快滚，滚！他是金刀驸马的命。呸！赶快走吧，太晚了。还不吗？我要看，我要看。皇上还不打送礼的呢，你们真是狗眼看人低！好像在说你呢。啊！什么东西？哎哎哎！你给我打他！还、哎、来吧，这叫！切！快给我打！哎、打人的有赏啊！小姐弄到哪儿去？那小子拐带民女，只怕要吃官司呀！什么？爹，官府真的要管吗？嗯，如果那柳家不答应，他少不了得挨顿板子。那他们两个是自己相好的？哎，这种事儿要父母说了才算的。可是他爹已经上门求亲了。那男方求亲也要女方家答应才可以的呀。哦，什么都不爹是真的吗？哎，是又怎么样？又关你什么事了？哎，公园，哦，老爷，你看这家酒楼，不知道饭菜怎么样？天赐，你快送我回家！停
。哎呀，你是我抢来的媳妇儿，我才不会送你回家呢。啊，我现在呀，哎，要带你去一个没有人知道的好地方。啊，走了。你怎么可以这样做呢？哎、你这样坏我的名声，你让我日后还怎么做人呢？这，哎，做不了人呐。那你呢？嗨。就去做那个公主好了啊！我是金刀驸马的命啊！日后娶了你，那你就是公主了啊！嫁！谁说要嫁给你了？嫁！哎，小时候没有说过吗？啊，小的时候咱们还拜过天地，不止一次呢！你可不许耍赖啊！他不能算数的，怎么可以这样呢？啊，你这个坏蛋！哎，站住！站住！哎、干什么你？哎哎,哎，你拐带民女就不怕吃官司吗？哎。你又是谁啊？啊！嗨，我告诉你啊，你干脆乖乖的跟我回去，我总不会亏待你的。要不然，有你的好果子吃。哎呦，嘿，没看出来啊，哎，蛮厉害的嘛。啊，怎么，你要把我抢去做压斋老公啊？啊？是又怎么样？哎，对不起，你来晚了，我有媳妇儿了。谁稀罕做你的压寨老公啊？啊，哼，我们走了，驾，驾。轻点儿啊！不要眼睛一眨的，把小孩子吓坏了啊！是，是在下鲁莽啊，马儿呢？啊，驾，驾！哎呦，你本事还挺大啊！啊，这样你也能追上来啊？啊啊！驾！你跟我上我们家去。驾！这位先生，有什么事吗？这位客爷可是要测字吗？哪有你这样子，拦路做生意的？晚生哪里敢？只不过看这位客爷面相鸿福齐天，不免寄养，所以才想试试运气。这测字无妨，让马彻到前面等我。是，请。要问，便是这个“问”字，你倒说说看。还我媳妇儿，大傻瓜！还我媳妇儿，狗贼，你别跑！媳妇儿，大傻瓜，还我媳妇儿！你不去好好学武，走、呃，又跑来干什么？上次打不过了，这次还想找打吗？少废话，你抢我媳妇儿，还打我！哎，呀，哎，呀，哎，哎，呀，哎，呀，哎，呀，呀，哎，呀，哎，呀，哎。我一定会去抢抢你回去的，我我哎我我你妈大的，哎。些内力，招式却不行，再好好练去吧，你还差得远呢。练，我现在就找你练。呀！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦
得赢我，咱们什么话都好说。你现在还差得远，死缠烂打的有什么意思？呸！你倒是说的轻松，我媳妇还在你手里，你当然不着急了。今天你要么打死我，要么就把媳妇还给我。呀！哎！哎！我不会放过你的。有种的你下来！下来！你给我下来！不下来啊！不下来！好，你不下来，我上来！我，哎，我，哎，告诉我，哎，孟姑娘，把车套好，下来，咱们惹不起，躲得起，咱们走就是了。是不是给我媳妇吃了什么迷魂药了？你说过把我媳妇当妹子看的。你这个畜生，你还我媳妇！天赐，我还没和你拜堂呢，怎么算你媳妇呢？再说，我大哥对我很好的，我是不会和你回去的。而且，你根本就不是他的对手。你要知道，好歹呀，就早点回去，让冯一刀再给你娶个媳妇儿，我的嫁妆都给你就是了。反正，你不要再缠着我们了。梦茹，你说你说什么？你你你你你你别害怕啊！我我知道你是害怕才这么说的，你别害怕，畜生，你给我下来！天赐，你就别在这胡闹了。我说的都是真心话，我不要做你媳妇儿，你就死了这条心吧。梦茹，梦茹，你。这小子气性太大，躺一会儿就好了。近日无仇，你干嘛这样对我？放你娘的屁！抢了老子的媳妇，是不是你？这话又从何说起？你不要再装了。梦茹早告诉我了，要不是
脑子也是气晕了，早就该想到是你了。你怎么认定，就是我干的？不是你把梦如送到望归楼的吗？你还想赖？好吧，咱们明人不做暗事。我实话告诉你，你媳妇是我抢的，你想怎么样吧？啊！呀！哎！哎呀！哎！呀！媳妇儿，还我媳妇儿，还我媳妇儿，还我媳妇儿！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，是你叔叔辈的人，怎么会坏你的好事呢？孟姑娘不肯嫁你的真正原因，是因为她心里并不喜欢你。如果你不相信的话，你可以去问她。她喜不喜欢我，是她的事。我正要和她拜天地，你把她抢走了，这个账怎么算？红元对不住你，我向你赔罪。我欠你人情，日后定当奉还。还要怎么样？难道要我把命赔给你吗？我不要你赔命，也不要你欠我的人情。我只要你答应我一件事情，就算完了，娶梦如做媳妇儿。不行，在下万万不能。我就知道你是个王八蛋。天赐，我不是已经告诉你了吗？我抢梦如姑娘只是想和你开个玩笑，你又何必非要强人所难呢？你以为你抢了人就没事了？他的魂被你勾走了，你又不要他，你呀！别再说孩子脾气了吧！你到底答应不答应？此事非同儿戏，在下实难从命。那你，那你就杀了我！我为什么要杀你？你娶不娶梦如？我不能娶她。为什么？就算你杀了我，我也不会这么做。你杀了我！我为什么要杀了你呀、啊？那你娶梦如？我不能娶梦如。你不要再逼我了！废话少说，今天咱们不是你死就是我活。我跟你说不清楚，我去找你酒店。
还你的情，你就别再缠着我们了。洪大人，洪大人，洪大人，洪大人，洪大人。哎，天赐，洪叔叔已经说了，孟姑娘的伤并不是很严重的，他会把她全部治好的。你干嘛要跟洪叔叔打架呀？不是都跟你说明白了吗？哎，你干嘛老不理我？看着我干什么？走，走走走走走走走走。天赐，你干嘛老不理我呀？我又没做错什么，你动不动就这样对我。哎呀，好了。啊你一，请你马上回宫。哎，天赐，你要去哪儿啊？我去看看梦如。公主，这。
子呀，在草地上哭了一夜。天赐，过来，过来，过来，过来，梦如姐姐有话跟你说。嗯，快点儿啊！什么事儿？你不生气了吧？真的没事了。多亏了你那一掌，我真应该好好谢谢你呢。洪叔叔答应娶梦姐姐了。哼，好。那好啊，那是大好事啊。好事情，好，好。满儿，你以后不要叫他洪叔叔了，这样的话，我岂不是长你一辈了吗？就算你干，天赐也不干啊。<笑>天赐，你干不干？你干什么？<笑>干什么呀？啊，老爷子！参见公主。洪叔叔，刚才我和梦如公主。这样好了、啊，以后我也不叫你叔叔了，你也别叫我什么小公主了，对不对啊？啊，来来来，坐坐坐啊，坐下。吃，反正啊，以后我们都是一家人了，咱们就称哥哥、姐姐、弟弟、妹妹什么的吧，啊、好吧？哎呀，这如何是得？自古君臣有别。你快瞧瞧他呀，看他这么笨手笨脚的。<笑>啊，好了好了。好，梦如怎么样？好些了吗？没事儿，你放心吧。啊，天赐啊，你那些招式都是从哪儿学来的？累吗？走啊！哎哎哎哎哎哎哎哎！你说，你敢不敢做我媳妇儿？说话呀！我现在就要你做我媳妇儿，你敢不敢？怎么，原来你也是假的。我不要做你的媳妇儿，我要你做我的驸马。驸马就驸马，我认了。我们去喝酒好不好？好，喝酒去。喝酒去。走。其实我也从来就没有把他当回事儿。你想想看，我们家你也去过了，村子有多大呀？啊，数来数去，也就他还出众一点。如果我连他都搞不到的话，日后我怎么混呢？啊，啊，本来也是说着玩的，啊，他。他家还嫌我穷，啊，不答应，哎，到后来不还是乖乖的把女儿送到我们家来了啊？你说我这样就不不算是丢丢人吧？对对不对？这倒也是，你又没进过京城，没见过什么世面，自然觉得是梦姐姐最好了，这倒没什么奇怪的，是不是啊？我又不认识你，是不是？我爹又不当官，这你也是知道的。所以我要想认识你，我岂不是要进宫做太监啊？<笑>我做了太监，我怎么当驸马？你说是不是啊？<笑>
不会怪你的。现在你连皇上的公主都娶了，连公主的衣服都穿上了，这多有面子啊！啊！啊啊再说了，你和梦姐姐呃比我认识的早嘛，我怎么会怪你们呢？啊、呃，就算我不认识你，我也不会娶她的啊。呃，我只是逗她玩。
他们救过我的命，我不能不讲义气。我自小在你的教诲下长大，这颗心早已坚如铁石。师傅要相信我的话，就放了他们吧。这件事不像你想的那么简单，它关系到我们的存亡。你下去静下心来，好好的想想吧。叔叔生前第一护臣胡不归胡大侠，又是什么人？如何知道我的身份？我是剑文叔叔的侄儿朱瞻基，当今太子是我父王，皇上便是我的亲爷爷。是你在京城救了我徒儿韩嫣。不错，我这次来是为了见我叔叔一面。如果剑文叔叔要杀我们俩，你们这么多人，我们往哪儿跑？如果你信得过我的话，就该让我们叔侄俩见上一面。陛下，人已经带到，起来吧。嗯。这位叔叔，侄儿出战机。有礼了，大胆国贼，见了圣上还不下跪？跪，跪，跪，跪！现在的圣上是永乐大帝，建文叔叔虽为贤皇帝，但已经逊位，便不能再算君臣。我只能行叔侄之礼。哼，什么永乐大帝？他是窃国大盗，就连燕王的称号也已被圣上削去，他还敢称皇上？就是啊，嗯。请问诸位。当今号令全国的是哪一位？海外进贡称臣的又是哪一位？各位不忘建文叔叔前恩，一直陪伴左右，原也该让人钦佩。只可惜如此一味的不识时务，只会做表面文章，自欺欺人，不免让人觉得可怜可叹。怪不得你们当年打不过我皇爷爷，就凭你们这些个，这只抱着先皇礼法，不懂随机应变，更不懂用心打仗的死心眼，不落到这种地步才怪呢。大胆！到这个地方你还敢如此猖狂？永乐不过是个窃国大盗，在我们面前耍什么威风啊？就不要说了，这样的，你该杀了他。不要再说了，他也是朱家的种，有他在这里，朕有话要问。退下去吧。是是。胡爱卿。臣在，你带这位小英雄先下去吧
。齐公公，给战机松绑。是。陛下，你这是？不归爱卿，你怕他杀朕不成吗？他父王是永乐的太子，他日后也是要做皇上的人。他既不怕朕杀了他，难道朕还怕他杀朕吗？是。退下，都退下，退下，我松绑了，快！